নমস্কার বন্ধুরা আমি চন্দ্রনাথ ঘোষ তোমাদের সবাইকে স্ট্রেজার স্টাডি চ্যানেলে স্বাগত জানাই যারা এখনো সাবস্ক্রাইব করনি তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করো এবং ভিডিও রিলেটেড যে কোনো পিডিএফ পাওয়ার জন্য আমাদের টেলিগ্রাম চ্যানেলের লিংক ডেসক্রিপশান বক্সে দেওয়া আছে সেখানে গিয়ে জয়েন করে নিও সাইটোলজির প্রথম চ্যাপ্টারে আমি বলেছিলাম সেলের একটা ধারণা দিয়েছিলাম তার সাথে সেলের সাইজ সেলের প্রকার ভেদ এবং ক রকমের হয় সেগুলো বলেছিলাম দ্বিতীয় ক্লাসে কি বললাম যে সেলের মধ্যে কি কি থাকে এবং তার টোটাল ডেসক্রিপশানটা বলেছিলাম আজকে আমরা সেই সেলের সেল ডিভিশন এবং সেল সাইকেল নিয়ে টোটালটা আলোচনা করব সেল ডিভিশন বলতে কি বোঝায় ডিভিশন মানে বিভক্ত হওয়া অর্থাৎ একটা সেল আর একটা সেল বা এক বা একাধিক সেলে বিভক্ত হওয়ার প্রসেসটাকে বলা হয়ে থাকে সেল ডিভিশন এখানে কি বলেছে অ্যাকর্ডিং টু দিস থিওরি সেল অ্যারাইসেস ফ্রম প্রি এক্সিস্টিং সেলস বাই দ্য পার্টিকুলার প্রসেস দ্যাট ইজ কলড সেল ডিভিশন অর্থাৎ একটা নির্দিষ্ট পদ্ধতির সাহায্যে এক সেল থেকে এক বা একাধিক সেলে পরিবর্তন হওয়াটাকে বলা হয়ে থাকে সেল ডিভিশন নিচে আর একটা কি বলেছে সেল ডিভিশন ডাজ নট স্টপ উইথ দ্য ফর্মেশন অফ ম্যাচিওর অর্গানিজম বাট কন্টিনিউস থ্রু আউট ইটস লাইফ সাইকেল অর্থাৎ সেল সাইকেল কিন্তু তার যে অর্গানিজমগুলো রয়েছে সেগুলো কতটা ম্যাচিওর হলো বা কতটা প্রস্ফুটিত হলো সেটার উপর কিন্তু নির্ভর করে না এটা একটা কন্টিনিউয়াস প্রসেস এটা সারা লাইফ ধরেই চলতে থাকে অর্থাৎ কেউ যদি ম্যাচিওর হয় তো ভালো যদি না হয় তো খুবই ভালো ঠিক আছে তো সেল সাইকেল কিন্তু একটা কন্টিনিউয়াস প্রসেস যেটা গোটা লাইফ ধরে চলতে থাকে এবার বলেছে ডেফিনেশন অফ সেল সাইকেল সেল সাইকেল বলতে কি বোঝায় দ্য স্টেজ থ্রু হুইচ এ সেল পাসেস ফ্রম ওয়ান ডিভিশন টু এ নেক্সট ইজ কল সেল সাইকেল অর্থাৎ একটা সেলকে ডিভিশন হতে গেলে বিভিন্ন পাসের মধ্যে দিয়ে অর্থাৎ বিভিন্ন স্টেজের মধ্যে দিয়ে যেতে হয় সেই স্টেজগুলোকে বলা হয় থাকে এক একটা সাইকেল অর্থাৎ দেখো জি ওয়ান এস জি টু এই যে স্টেজগুলো রয়েছে এগুলো সবই এক একটা সাইকেল এটা তো পড়লাম সেল ডিভিশন এবং সেল সাইকেলের একটা ছোট্ট ধারণা দিলাম সংজ্ঞার দ্বারা এবার আমরা পড়বো থিওরি সেল ডিভিশনের থিওরি বলতে কি বোঝায় দেখো কি বলেছে যে দিস ইজ এ প্রসেস অফ সেল প্রোডাকশান অবশ্যই এটা একটা সেল তৈরি হবার একটা প্রসেস অলমোস্ট অল নিউ সেলস আর অপটেন বাই দ্য প্যারেন্টস সেল একটা মেন সেল থেকে বা মাদার সেল থেকে বিভিন্ন রকমের এক প্যাকাধিক সেল তৈরি হয় অ্যান্ড দিস কনসেপ্ট ওয়াজ ফার্স্টলি প্রোফাউন্ডেড বা পুট ফরওয়ার্ড বাই এ সায়েন্টিস্ট নেগেলি এই যে প্রসেসটা যে একটা সেল থেকে আর একটা সেল তৈরি হচ্ছে এটাকে ফার্স্ট নেগেলি বলে একজন সায়েন্টিস্ট তিনি দেখেছিলেন থ্রু দ্য সেল ডিভিশন রিপ্রোডাকটিভ অ্যাক্টিভিটিস অ্যান্ড দ্য গ্রোথ অফ অর্গানিজম টেক্স প্লেস এই যে সেল ডিভিশন হয় বিভিন্ন সেল সাইকেলের থ্রু দিয়ে তবেই কিন্তু একটা প্রজন্ম বা একটা বংশ চলে বা মানুষের ক্ষেত্রে বা যারা মাল্টি সেলুলার প্রাণী তাদের দেহের আকৃতি বড় হয় দেহের অঙ্গের বৃদ্ধি হয় তাই না আজ যদি আমাদের হাতটা কেটে যায় ঠিক আছে তো সেই হাত কাটাটা জুড়তে তো টাইম লাগে না এটা জোরে কিভাবে সেল ডিভিশন থ্রু দিয়ে তো না মাইটোটিক সেল ডিভিশন থ্রু দিয়ে তো এই হাত জোড়া মানে কাটা জায়গাটা জোড়া লাগে না তো সেটাই এখানে বলেছে দ্য প্রসেস অফ সেল ডিভিশন ওয়াজ ফার্স্টলি অবজার্ভড বাই ফ্লেমিং ইন এইটিন এইটি টু ইন দ্য রেপটালিয়া ট্রাইটিউরিয়াস মাস্কুলোসা তো ফার্স্ট এটাকে অবজার্ভ করেছিলেন আঠারোশো বিরাশি সালে ফ্লেমিং কোথায় রেপটালিয়া ট্রাইটিউরিয়াস মাস্কুলোসা বলে একটা প্রাণীর মধ্যে ফার্স্ট সেল ডিভিশনটা তিনি কিন্তু দেখেছিলেন এবার দেখো এই যে সেল ডিভিশন হচ্ছে সেল ডিভিশনের কতগুলো পার্ট রয়েছে তোমাদের এটা হাতে করে বুঝিয়ে দিয়েছি হাতে করে লিখে খাতার মধ্যে কেননা পিপিটিতে লেখার টাইম পায়নি তো দেখো একটুখানি ভালো করে দেখে নাও যে সেল সাইকেল দুটো ফেজ থাকে একটা হচ্ছে ইন্টারফেজ আর একটা হচ্ছে এম ফেজ বা মাইটোটিক ফেজ বা ডিভিশনাল ফেজ এম ফেজটাকে একটুখানি সাইডে রাখলাম ফার্স্ট আসি ইন্টারফেজ ইন্টারফেসে কি কি স্টেজগুলো রয়েছে জি ওয়ান ফেজ যেটা সব থেকে বড় এস ফেজ এবং জি টু ফেজ এটা নিয়ে আলোচনা করব এবার আসছি এম টু ফেজ বা মাইটোটিক ফেজ এর দুটো হচ্ছে একটা হচ্ছে ক্যারিওকাইনেসেস আর একটা হচ্ছে সাইটোকাইনেসেস এই ক্যারিওকাইনেসের কিন্তু প্রোফেজ মেটাফেজ অ্যানাফেজ টেলোফেজ এই সব কটা স্টেজই হয় এবং সাইটোকাইনেসেসের মধ্যে অ্যানিম্যাল এবং প্ল্যানের মধ্যে কি হয় যে অ্যানিম্যালদের ক্ষেত্রে ক্লিভেজ ফর্মেশন হয় এবং প্ল্যান্টের মধ্যে সেল প্লেট ফর্মেশন হয় অর্থাৎ একটু শর্ট করে বলে দিই ক্যারিওকাইনেসেস হচ্ছে মাইটোটিক এবং মিওসিস ডিভিশনের একটা পার্ট ঠিক আছে 
মাইটোটুক ডিভিশনে চারটি ফেজ হয় আর মিওসিস ডিভিশনে মিওসিস ওয়ান যেখানে এই চারটি ফেজ হয় এবং মিওসিস টু যেখানে ডটার সেলগুলো তৈরি হয় ওকে আর সাইটোগাইনেসিস কিছুই নয় একদম ভেজিটেটিভ রিপ্রোডাকশনের মতন যেখানে সেলের যে সাইটোপ্লাজমগুলো আছে সেগুলো ভাগ হয়ে গিয়ে দুটো সেল তৈরি হয়েছে তার সাথে সাথে নিউক্লিয়াসটাও ভাগ হয় ওকে একটা বেসিক কনসেপ্ট তোমাদের দিলাম এবার আসি ইন্টারফেস দশায় সেল সাইকেল ডিভাইডেড ইন্টু টু ফেজেস কল্ড ইন্টারফেস মাইটোটিক ফেজ অর ডিভিশনাল ফেজ ঠিক আছে এবার ইন্টার ফেজ নিয়ে আমরা আলোচনাটা করছি বলছি ইন্টারফেস একটা সেল ডিভিশন যেটা জি ওয়ান এস এবং জি টু ফেজ দিয়ে ডিভাইডেড করা আছে এবার বলছে এদের ফাংশনগুলো কী কী একটু জেনে নেবো এস ফেজ কোনটা ইজ এ নোন অ্যাজ সিনথেটিক ফেজ হোয়ার ডিএনএ রেপ্লিকেশান অ্যান্ড ক্রোমোজোম ডুপ্লিকেট অকার এই এস ফেজের মধ্যে পরবর্তীতে তোমাদের আমি একটা ছবিতে দেখাচ্ছি দেখো এখানে এই ছবিটা রয়েছে এখানে দেখাচ্ছি যে এই যে ডিএনএ ডুপ্লিকেশানের যে এস ফেজটা রয়েছে না ওকে যেটা টোটালটা কমপ্লিট হতে আট ঘন্টা টাইম লাগে তো সেইখানে তোমার ডিএনএ ডুপ্লিকেশান হয় ডিএনএ সিনথেসিস হয় অর্থাৎ একটা ডিএনএ থেকে আর একটা ডিএনএ তৈরি হয় এবার আসছি জি টু চেক পয়েন্ট এখানে যেটা রয়েছে জি টু চেক পয়েন্ট এখানে সেলের গ্রোথ হয় এটা হতে মিনিমাম চার ঘন্টা টাইম লাগে এটা কিন্তু ফার্স্ট কিন্তু কিন্তু এস গ্রুপটা হয় না ঠিক আছে ফার্স্ট কিন্তু এস গ্রুপটা হয় না ফার্স্ট কিন্তু হয় তোমার জি ওয়ান গ্রুপটা জি ওয়ান দেন এস দেন জি টু ওকে তারপর আসে এম ফেজ তো এইখানে কি হচ্ছে ব্যাপারটা এই যে এম ফেজ ব্যাপারটা আছে এটা এক থেকে দু ঘন্টা হতে টাইম লাগে টোটাল এম ফেজটা এখানে চারটে ফেজ টোটাল আছে একটা হচ্ছে প্রোফেজ একটা হচ্ছে মিটা ফেজ একটা হচ্ছে অ্যানা ফেজ আর একটা হচ্ছে টেলো ফেজ ওকে আর একটা আছে জি জিরো যেটা হচ্ছে রেস্টিং পিওর যেখানে কোনো সেল ডিভিশন হয় না এগুলো মেনলি নার্ভ সেল বা লিভার সেলের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে এটা একটা ছোট্ট করে বোঝালাম ছবির মধ্যে আবার ছবিটা দেখাবো বাকিটাই আসি এবার আসি জি ওয়ান অ্যান্ড জি টু ফেজ ইজ দ্য টু রেস্ট পিওর ইনস্টেড অফ দিস থ্রি ফেজেস অ্যানাদার ফেজ ইজ কল্ড জি জিরো তোমাদের আগেই বললাম জি জিরো বলে একটা ফেজ রয়েছে তোমাদের ছবিতে যেটা দেখালাম ইজ ফাউন্ড ইন কেস অফ নার্ভ সেল লিভার সেল এসেটা যার মধ্যে কোনো রকম সেল ডিভিশন হয়ে থাকে না টোটালটা স্টপ হয়ে থাকে সেই জন্য এটাকে জি জিরো বলা হয়ে থাকে আর জি ওয়ান এবং জি টু যে ফেজটা আছে সেটাকে রেস্ট পিরিয়ড বলা হয়ে থাকে আর এম ফেজের মধ্যে ওই যে চারটে ভাগ হলাম সেলটাকে ডিভিশন হলো মাইটোটিক ফেজ যেটা হচ্ছে যেখানে সেলটা ডিভিশন হচ্ছে কি হচ্ছে প্রোফেজ অ্যানাফেজ প্রোফেজ মেটাফেজ অ্যানাফেজ টেলোফেজ এই যে চারটে এই চারটে কিন্তু ভাগ হচ্ছে এখানে যে ছবিটা দেখিয়েছি এই ছবিটা খুবই ছোট করে একটু একটু তোমাদের বড় করে দেখিয়ে দিই দেখো তোমাদের একটু বড় করে একটু অসুবিধা হবে হয়তো এ দেখো বড় করে দেখিয়ে দিলাম সেল সাইকেল এর মধ্যে এখানে একটা সেল সাইকেল তোমাদের টোটালটা রয়েছে যদি ওখানটা ভালো করে না বুঝতে পারো এইটা রয়েছে যেখানে তোমাদের কি হয়েছে জি ওয়ান ফেজ এস ফেজ দেন জি টু ফেজ দেন মাইটোটিক ফেজ ওকে টোটালটা কিন্তু একটা ইন্টারফেস দশার মধ্যে চলছে তোমাদের আগেই যেটা আমি প্রচারটে দেখেছিলাম যে ইন্টারফেসের মধ্যে জি ওয়ান এস এম জি টু টোটালটা রয়েছে আর এক্সেপশনালের ক্ষেত্রে এই যে জি জিরো যেটা রয়েছে সেই জি জিরোটা তোমার এখানে চলে আসে যে জি জিরো সাইকেলটা এই জি জিরোটা হচ্ছে সেল সাইকেল অ্যারেস্ট এখানে টোটাল সেল সাইকেলটা থেমে যায় ওকে আর একটা এখানে তোমাদের বোঝার সুবিধার্থে আর একটা দিয়েছি যেটা তোমাদের আশা করি বুঝতে কোনো অসুবিধা হবে না এটাও ঠিক একই যার যেটা সুবিধা হবে সে সেই ছবিটা দেখে মুখস্ত বা মনে রাখবে জিনিসটা বা বুঝবে এবার আসব এই যে ইন্টারফেসটা মিটে গেল ইন্টারফেস হয়ে যাবার পর এই যে সেলের যে মাইটোটিক মিউসিস বা অ্যামাইটোসিস যে প্রসেসগুলো হয় সেগুলোর উপর বা সেলের মেন ডিভিশনগুলো বলছে ইউজুয়ালি সেল ডিভিশন ইজ অফ থ্রি টাইপস তিন রকমের সেল ডিভিশন হয়ে থাকে কি কি একটা হচ্ছে অ্যামাইটোসিস মাইটোসিস আর একটা হচ্ছে মিওসিস ওকে এবার মাইটোসিস এবং মিওসিস তোমার আগে শুনেছো বা বলেছি অ্যামাটোসিস ব্যাপারটা কি অ্যামাটোসিস এমন কিছু ব্যাপার না খুব সিম্পলেস্ট একটা প্রসেস কি বলেছে যে অ্যামাটোসিস ইস কল ডাইরেক্ট সেল ডিভিশন এখানে ডাইরেক্ট সেল ডিভিশন হয় এখানের মধ্যে কোনো প্রসেসের মধ্যে বা স্টেজের মধ্যে দিয়ে যায় না টোটাল সেলের মধ্যে ক্লিভেজ ফর্ম করলো সাইটোপ্লাজমের মধ্যে যদি সেল ওয়াল থাকে সেল ওয়ালের মধ্যে বা সেল মেম্বরেন থাকে সেল মেম্বরের মধ্যে উইথ সাইটোপ্লাজম দিয়ে নিউক্লিয়াসের একটা ফর্ম হলো নিউক্লিয়াস ডিভাইডেড হলো দেন দুটো একটা থেকে দুটো ফর্মে চলে গেল ছবিটা এর পরে ছবিটা রয়েছে তোমাদের দেখাচ্ছি ইট ইস এ সিম্পলেস্ট টাইপ অফ সেল ডিভিশন দিস টাইপ অফ সেল ডিভিশন টেক্স প্লেস ইন এ লেস ডেভেলপড সেল অফ ইউনিসেলুলার অর্গানিজম এই যে অ্যামাইটোসিস প্রসেসটা মেনলি যেগুলো ই
বা আরও যেগুলো তার তলায় রয়েছে যেগুলো এককোষী প্রাণী তার মধ্যে কিন্তু এই জিনিসটা হয়ে থাকে বুঝতে পারলে বা যেগুলো পুরনো ধরনের কোষ বা প্রোকারায়োটিক টাইপের কোষ তাদের মধ্যে কিন্তু এই অ্যামাইটোসিস প্রসেসটা হয়ে থাকে ওকে এবার বলছি অ্যান্ড ইন দিস ডিভিশন ফার্স্টলি দ্য নিউক্লিয়াস অফ দি সেল ইজ ডিভাইডেড ফার্স্টলি নিউক্লিয়াস ডিভাইডেড হয় অ্যান্ড লেটার দ্য সাইটোপ্লাজম ইজ ডিভাইডেড এবং পরে সাইটোপ্লাজম ডিভাইডেড হয় অ্যান্ড আলটিমেটলি টু নিউ সেল আর ফর্ম এবং দু ধরনের নিউ সেল ফর্ম হয় থাস ইন ব্যাকটেরিয়া ব্লু গ্রিন অ্যালগি ইস্ট অ্যামিবা প্রোটোজোয়া এসেট্রা অ্যামাইটোসিস টাইপ অফ সেল ডিভিশন টেক্স প্লেস কার কার মধ্যে অ্যামাইটোসিস ধরনের সেল ডিভিশন হয়ে থাকে একটা হচ্ছে ব্লু গ্রিন অ্যালগি ব্যাকটেরিয়া ইস্ট অ্যামা প্রোটোজোয়া এগুলোর মধ্যে দেখো ছবিতে এখানে তোমাদের সুন্দর করে দেখিয়ে দিয়েছি ছবিটা একটু বড় করে দিলাম দেখো এটা হচ্ছে সাইটোপ্লাজম টোটালটা এটা একটা সাইটোপ্লাজম এবং এর মধ্যে যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে তোমার নিউক্লিয়াস ওকে এই যে নিউক্লিয়াস এই নিউক্লিয়াসটা রয়েছে অর্থাৎ এইটা হচ্ছে তোমার নিউক্লিয়াস দেন এই প্রসেসে আসছে এই প্রসেসে আসার পর তোমার এখানে যে নিউক্লিয়াসটা রয়েছে এই নিউক্লিয়াসটা ডিভাইডেড হচ্ছে তাই না কি বলেছে যে ডাম্প বেল শেপড আপ নিউক্লিয়াস অর্থাৎ এই যে মাঝখান বরাবর এখান দিয়ে কাটবে তোমাদের আমি একটুখানি আর একটু ভালো করে দেখিয়ে দিই এই যে মাছ বরাবর যেটা রয়েছে এই মাছ বরাবর কিন্তু কেটে যাবে দেন এখানে কি আসছে এই যে ক্লিভেজ ফর্মটা করেছে না এই যে সাইড সেল ওয়াল বা সেল মেম্বারের মধ্যে যে ক্লিভেজ ফর্মটা করেছে এটা কিন্তু আরও ঢুকবে এটা আরও ঢুকবে এবং মাঝ বরাবর এখানে কেটে যাবে দেখতে পাচ্ছ মাঝ বরাবর টোটালটা কেটে গেল তো এখানে কি বলেছে যে নিউক্লিয়াস একটা এখানে একটা হয়ে গেল এবং টোটার সেল অর্থাৎ এখানে ছিল একটা একটা থেকে দুটো হয়ে গেল একটা ডায়ামেট্রিক রিপ্রেজেন্টেশন দিলাম অ্যামাইটোসিস প্রসেসে নিচেও তোমাদের ভালো করে দেখিয়ে দিয়েছে আর একটা ছবি দিয়ে কারো যদি উপরেটা বুঝতে অসুবিধা হয় আশা করি বুঝতে কারোর অসুবিধা হবে না কারণ একটা সিম্পলিয়েস্ট ওয়ে বুঝতে পারলে অ্যামাইটোসিস প্রসেসটা আশা করি কোনো রকম অসুবিধা কারোরই হবে না এটা তো গেল অ্যামাইটোসিসের একটা প্রসেস অ্যামাইটোসিস বলতে কি বোঝায় এবং তার ফরমেশনটা এবার আসি মাইটোটিক ডিভিশন অর্থাৎ একটা সেল থেকে আর একটা সেল তৈরি হচ্ছে যেগুলো মাল্টি সেলুলারের মধ্যে হয়ে থাকে বা মাল্টি সেলুলার জীবের মধ্যে হয়ে থাকে দেখ মাইটোসিস বলতে কি বোঝায় বলছে মাইটোসিস টাইপ অফ সেল ডিভিশন ইজ অলসো কল্ড সোমাটিক সেল ডিভিশন সমানভাবে ভাগ হয় বা ইকুয়ালি ভাগ হয় বলে এটাকে সোমাটিক সেল ডিভিশন বলা হয় অর্থাৎ সমানভাবে একে ভাগ হয় মানে এর মধ্যেও যা ডি মানে প্যারেন্ট সেলের মধ্যেও যা ডিএনএ থাকে মাদার সেলের মতো সে একই পরিমাণ ডিএনএ থাকে অ্যান্ড ইন সাচ টাইপ অফ সেল ডিভিশন টু আইডেন্টিক্যাল সেল আর প্রডিউস তো দু ধরনের সেম ইকুয়াল সেল তৈরি হয়ে থাকে মাইটোসিস অকার বোথ ইন সোমাটিক সেল ডিউরিং গ্রোথ অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ জাম সেল অ্যান্ড গোনার ডিউরিং দ্য মাল্টিপ্লেক্টিভ ফেস অফ ক্যামেটো জেনেসিস অর্থাৎ আমাদের যে সোমাটিক সেলগুলো রয়েছে তার মধ্যে গ্রোথ হওয়ার জন্য যে ডিভিশনটা হয় হাত পা বড় হচ্ছে দেহ বড় হচ্ছে দেহের বার বৃত্তি হচ্ছে এটার জন্য মাইটোটিক ডিভিশনটা হয়ে থাকে নর্মালি বা রোজি কিন্তু এই যে জাম সেল যেটা স্পাম বা ওভাম তার মধ্যে যে জাইগট ফর্ম করে গোনাট ফর্ম করছে তার মধ্যেও কিন্তু মাইটোটিক সেল ডিভিশন হয় কখন হয় যখন জাইগট ফর্ম করে যায় তাই না জাইগট যখন ফর্ম করে তখন মিউসিস ডিভিশনটা হয়ে থাকে কেননা টু এন থেকে এনে ফর্ম হয় তাই না তবেই তো এনটা ডুপ্লিকেট হতে পারবে পরবর্তীকালে তো জাইগট ফর্ম করে গেল এবার জাইগটের তো বারবৃত্তি হতে হবে তাই না জাইগটটা বড় হতে হবে তো সেই ক্ষেত্রে জাইগটের মধ্যে মিউসিস হয়ে যাবার পর মাইটোটিক সেল ডিভিশন শুরু হয় বুঝতে পারলে ইন মাইটোসিস অলদো সেল ইজ ডিভাইডেড বাট নাম্বার অফ ক্রোমোসোম রিমেন দ্য সেম এই মাইটোসিস প্রসেসের মধ্যে কিন্তু আগে যেটা বললাম যে ক্রোমোসোম নাম্বারটা কিন্তু সেম থাকে ক্রোমোসোম নাম্বার ওয়ান অ্যান্ড অনলি মিউসিস ডিভিশনের মধ্যে কিন্তু রিডাকশান হয় টু এন থেকে এন হয় অ্যান্ড মাইটোটিক ইজ এ কন্টিনিউস প্রসেস এবং মাইটোসিস কিন্তু সারা জীবন হতে থাকে জন্ম থেকে মৃত্যু অবধি কিন্তু মাইটোসিস প্রসেস হতে থাকে কিন্তু মিউসিস ওয়ান অ্যান্ড অনলি ওয়ান টাইম প্রসেস যখন জায়গট ফর্ম হয় তখন আন্ডার মাইটোটিক ভেরিয়াস ফেস লাইক প্রোফেস এর চারটে ভাগ আছে কী কী প্রোফেজ মেটাফেজ অ্যানাফেজ অ্যান্ড টেলোফেজ সাইটোকাইনোসিস অকার অ্যান্ড সেল ডিভাইডেড ইটস সেলফ স্টেজ বাই স্টেজ এবং সাইটোকাইনোসিস একটা অকার সাইটোকাইনোসিস কি তোমাদের আমি এটা পরে বলছি এবং নিজের মতন করে এটা ভাগ হতে শুরু করে এবার বলছে ক্যারিও কাইনোসিস ব্যাপারটা কী ওটাতে গেলে একটা সাইটোকাইনোসিস এটা হচ্ছে ক্যারিও কাইনোসিস ক্যারিও কাইনোসিস ব্যাপারটা কি ক্যারিও কাইনোসিস দ্য প্রসেস অফ সেপারেশন অফ ডটার ক্রোমোসোম এই ক্যারিও কাইনোসিস বলতে বোঝায় যে একট
মাইটোটিক সেল ডিভিশনের মধ্যে ইট ইস অলসো নোন আর নিউক্লিয়ার ডিভিশন এটাকে নিউক্লিয়ার ডিভিশন হলো এখানে অনেক ক্রোমোজোম কোথায় থাকে ক্রোমোজোম তো আর সেলের মধ্যে ছড়িয়ে থাকে না নিউক্লিয়াসের মধ্যেই থাকে তাই না তো এটাকে নিউক্লিয়ার ডিভিশনও বলা হয় থাকে ইট ইস ফাউন্ড ইন অনলি মাইটোসিস অ্যান্ড মিওসিস বাট অ্যাপসেন ইট অ্যামাটোসিস এই ক্যারিয়াকানিস একমাত্র হয় মাইটোসিস এবং মিওসিস সেল ডিভিশনের মধ্যেই কিন্তু এই অ্যামাটোসিস প্রসেসের মধ্যে কিন্তু এটা হয় না এই যে ক্যারিওক্যানিসিস তোমাদের বললাম এই মাত্র এই ক্যারিওক্যানিসিসের মধ্যে কিন্তু এই চারটে ধাপ রয়েছে প্রোফেজ মেটাফেজ অ্যানাফেজ এবং টেলিফেজ এবং এইগুলোর কী কী কাজ সেটা তোমাদের আমি দেখিয়ে দিই প্রোফেজ প্রোফেজ বলতে কী বোঝে বা প্রোফেজে এই প্রসেসে কী হয় এই প্রসেসে হয় ক্রোমাটিন ফাইবার শর্টিন অ্যান্ড থিকেন টু ফর্ম ক্রোমোসোম স্পিন্টেল ফাইবার ফরমেশন স্টার্ট নিউক্লিয়াস অ্যান্ড নিউক্লিয়ার মেম্ব্রেন ডিজাপিয়ার তো এখানে কী বলছে যে ক্রোমাটিন যে ফাইবার সেটা শর্ট হয় এবং মোটা হয় এবং একটা ক্রোমাজিম একটা ক্রোমোসোম ফর্ম করে এবং স্পিন্টেল ফাইবার এখানে স্টার্ট হতে শুরু করে নিউক্লিয়াস এবং নিউক্লিয়ার মেম্বারের ডিজাপেয়ার তো এখানে নিউক্লিয়াস এবং নিউক্লিয়াসের যে মেম্বারের সেটা ডিজাইপার হতে শুরু করে ছবিটা তোমাদের দেখিয়ে দিই এই দেখো এটা হচ্ছে তোমাদের প্রোফেজ ফরমেশান তো এখানে কী হচ্ছে যে এই যে নিউক্লিয়াসটা রয়েছে নিউক্লিয়াসের মধ্যে যে নিউক্লিয়াসটা যে রয়েছে নিউক্লিয়াসের মধ্যে কিন্তু নিউক্লিয়াসও নাই এবং নিউক্লিয়াসের বাইরে যে মেম্বারেন থাকে নিউক্লিয়াসের সেটাও কিন্তু নাই তো এর মধ্যে যে কোমাটিন থ্রেডগুলো রয়েছে বা ক্রোমোসোমগুলো রয়েছে সেগুলো মোটা হতে শুরু করেছে দেখো এগুলো কিন্তু খুবই মোটা হতে শুরু করেছে এই দেখো এই একটা ক্রোমোসোম এই একটা ক্রোমোসোম তোমাদের বোঝাবার সাথে একটু দেখিয়ে দিলাম তোমার একটু ভালো করে দেখে নাও এবং তার সাথে সাথে ক্রোমাটিন থ্রেড এই যে কোমাটিন থ্রেডগুলো রয়েছে সরু সরু কোমাটিন থ্রেডগুলো এই যে কোমাটিন থ্রেডগুলো এই কোমাটিন থ্রেডগুলো তোমাদের এই ক্রোমোজোমকে ধরে রাখতে বা দুই পোলের দিকে টানতে কাজ লাগ কাজ করে তো এখানে কী বলেছে যে ক্রোমাটিন কন্ডেন্স ইন্টু ক্রোমোসোম ক্রোমাটিন যেটা কন্ডেন্স হচ্ছে ক্রোমোসোমের মধ্যে নিউক্লিয়ার এনভেলপ ডিসাপেয়ার এবং এখানে নিউক্লিয়ার এনভেলপ ডিসাপেয়ার করে আসছে মেটাফেসের মধ্যে কী বলেছে মেটাফেসের মধ্যে এখানে যে স্পিন্ডেল ফাইবারগুলো দুই পোলের সাথে কানেক্ট হয়েছে এবং ক্রোমাজোমগুলো একটা ইকুয়াল পজিশনে এসেছে এখানে কী বলেছে যে ক্রোমোজোম দ্য ইকুইটোরিয়াল অর্থাৎ এই যে ক্রোমোসোমগুলো রয়েছে এবার দুইজন দুই পোলের দিকে যাবে কারণ দুটো নিউক্লিয়াস তৈরি হতে হবে তো এক একটা পোল নিয়ে এক একটা নিউক্লিয়াস হবে তো এখানে দুটো পোল তো অবশ্যই দুটো নিউক্লিয়াস হবে এবার আসি মেটাফেজ কি বলেছে আগেরটায় তো এই মেটাফেজে কী বলেছে যে স্পিন্ডেল ফাইবার আর অ্যাটাচড উইথ ক্রোমোসোম স্পিন্ডেল ফাইবার ক্রোমোসোমের সাথে অ্যাটাচ করে অফ ক্রোমোসোম অ্যান্ড দে আর অ্যারেঞ্জড ইন ইকুইটোরিয়াল প্লেন এবং ইকুইটোরিয়াল প্লেনের মধ্যে একটা অবস্থান করে তোমাদের আগেই যেটা দেখালাম ক্রোমোসোম আর ক্লিয়ারলি অবজার্ভ ইন্টু টু কোমাটির দু ধরনের কোমাটির দেখা যায় অ্যানাফেস এবং টেলিফেসটা বলে তোমাদের ছবিটা দেখাচ্ছি অ্যানাফেজে কী বলেছে যে টু কোমাটিস আর সেপারেটেড ফ্রম ইচ আদার অ্যান্ড গোয়িং টু দ্য অপোজিট পোল দুই ধরনের এখানে দুটো ক্রোমাটি দু ধরন থেকে আলাদা হয় এবং দুটো পোলের দিকে অগ্রসর হয় এবং টেলিফেজে কী হচ্ছে টু নিউক্লিয়াস উইথ নিউক্লিয়ার মেম্বারেন অ্যান্ড নিউক্লিয়াস আর ফর্ম উইথ টু পোলস এবং দুই পোলে কি বললাম দুটো সেল হতে হবে দুটো পোল যে দুটো সেল ওতে দুটো নিউক্লিয়াস থাকবে দুটো সেলের মধ্যে তাই না তো তখন নিউক্লিয়ার মেম্বারেন এবং নিউক্লিয়াস ফর্ম হতে শুরু করে এবার দেখো তোমাদের ছবিটাতে কি বলেছে দেখো এই যে অ্যানাফেজ অ্যানাফেজে যেটা রয়েছে তোমাদের তোমাদের কালিটা একটু আমি চেঞ্জ করে নিই এই যে অ্যানাফেজে যেটা রয়েছে এই অ্যানাফেজের মধ্যে যে ক্রোমাটেটগুলো রয়েছে ক্রোমাটেটগুলো প্রায় পোলের কাছে চলে এসেছে দেখো এ একটা এ একটা এ একটা রো এ একটা রো তাই না তো দু সাইডে দুই পোলের কাছে আর এগুলো হচ্ছে কিন্তু পোল এই যে এটা একটা পোল এটা একটা পোল এগুলো হচ্ছে একটা পোল তো দেন পরের স্টেপে কী হচ্ছে টেলোফেজের টেলোফেজের মধ্যে এই দুটো পোলের মধ্যে কিন্তু এই ক্রোমাটিডটা এই দিকে চলে আসছে টোটালটা আর এটা চলে আসছে এই দিকের মধ্যে তো আসার পর এবং মাঝ বরাবর একটা বাইফারকেশন হচ্ছে বা একটা ক্লিভেজ ফর্ম করছে এই দেখো তাই না তো তার সাথে সাথে একটা সেল দুটো সেলে ভাগ হচ্ছে উইথ উইথ টু নিউক্লিয়াসের সাথে দুটো নিউক্লিয়াসের সাথে কিন্তু তোমার একটা সেল ভাগ হচ্ছে তোমাদের সুবিধার্থে এখানে একটা মাইটোটিক ফেস আর একটা দেখিয়েছি খুব ভালোভাবে তোমার একটুখানি জুম করে দেখে নিতে পারো বা পিপিটির মধ্যে দেখে নিতে পারো আর একটা তোমাদের এখানে দেখিয়েছি যার যদি অসুবিধা হয় এটাতে বুঝতে পাশেরটাতে রয়েছে খুব ভালোভাবে পরিষ্কারভাবে রয়েছে দেখে নাও এটাতে আরও ভালোভাবে রয়েছে পরিষ্কারভাবে তোমরা দেখে নাও কোনো রকম বোঝার কিন্তু অসুবিধা তোমরা রাখবে না যেন ভালোভাবে বুঝবে ওকে এই এতদূর বললাম যে এর স্টেজগুলো কী কী এবার আসি এর উপকারিতা উপকারিতা বলতে কি বোঝায় বলছে সিগনিফিক
বহু কোষের সমবায় তার ডিভিশনের দরুন ভাগ হয়ে আর একটা বড় ডিভিশনের প্রাণী হয় বা তার গ্রোথ হয় ওকে ইট হেল্পস ইন গ্রোথ ডেভেলপমেন্ট গ্রোথ ডেভেলপমেন্টে কাজ করে অ্যান্ড রিপেয়ার অ্যান্ড মেনটেন ডিএনএ এবং আর এনএ কন্টেন্ট এবং এর যে ডিএনএ বা আর এনএ ধরো কোনো জায়গায় কেটে গেল ডিএনএ বা কোনো অংশ পেরিয়ে গেল সেক্ষেত্রে সেল ডিভিশনের দরুন সেটাকে মেনটেন করে ফেলে ডিএনএ বা আর এনএ কারণ ডিএনএ থেকে কোনো অংশ বেরিয়ে যাওয়া মানে বডি ক্যারেক্টার বা বংশ পরস্পরের যে ক্যারেক্টারটা থাকে সেটা ডিলিট হয়ে যাওয়া তাই না তো ডিলিট হয়ে গেলে তো খুবই মুশকিল না তাই না যেমন আমার ধরো চোখটা হচ্ছে ব্রাউন কালারের তার জন্য একটা ডিএনএ কাজ করে তো ডিএনএ একটা ছোটো পার্ট ফাট করে বেরিয়ে গেল তাই না তো বেরিয়ে যাওয়ার ফলে কী হবে আমার চোখের যে ব্রাউন কালারটা সেটা তো দুম করে নীল হয়ে যাবে না বা ডিজাপেয়ার হয়ে যাবে না সেটা তো হতে দিলে হয় না বডি সেটাকে মেনটেন করে এবং এটাকে রিপেয়ার করে কার থ্রু দিয়ে মাইটোটিক সেল ডিভিশনের থ্রু দিয়ে এটা হলো সব সিলের একটা নর্মাল প্রসেস এরপর আসছে মিওসিস এটা একটু জটিল কিন্তু খুব একটা জটিল নয় কেননা এর দুটো স্টেপ রয়েছে একটা হচ্ছে মিওসিস ওয়ান আর একটা হচ্ছে মিওসিস টু মিওসিস ওয়ানের ক্ষেত্রে মাইটোটিক সেল ডিভিশনে অর্থাৎ যা মাইটোটিক সেল ডিভিশনে হয়ে থাকে প্রোফেজ অ্যানাফেজ প্রোফেজ মেটাফেজ অ্যানাফেজ টেলোফেজ এই চারটে এটার মধ্যেও হয়ে থাকে কিন্তু মিউসিস টুতে এখানে পাঁচ ধরনের জিনিস হয়ে থাকে একটা হচ্ছে লেপ্রোটিনি একটা জাইগোটিনি প্যাকেটিনি ডিপ্লোটিনি এবং ডায়াকাইনেসিস ডটার সেলের মধ্যে হয়ে থাকে কেননা এর মধ্যেই তোমার টু এন থেকে এনে যায় ওকে এবার দেখো কি বলেছে মিউসিস ইস কল রিডাকশনাল ডিভিশন তোমাদের আগেই বলেছিলাম এখানে টু এন থেকে এনা হয় তাই এটাকে রিডাকশনাল ডিভিশন বলা হয় অকার্স অনলি এন ডিপ্লয়েড সেল ডিপ্লয়েড সেলের মধ্যে হয় ডিপ্লয়েড সেল বলতে কোনোগুলোকে বোঝা হয় যেগুলো একটা টু এন ফর্ম করে থাকে সেগুলোকে ডিপ্লয়েড সেল বলা হয় মিউটিক ক্যারিওকানিসিস ইস ডিভাইডেড ইন্টু টু ফেজেস মিউসিস ওয়ান মিউসিস টু আগেই বললাম মিউসিস ওয়ান হ্যাজ এ লং প্রসেস মিউসিস ওয়ানের একটা লং প্রসেস আছে তোমাদের চারটে স্টেজ বললাম হুইচ ইস ডিভাইডেড ফার্দার ইন্টু ফোর সুপার ফেসেস ফোর সুপার ফেসেস মধ্যে তৈরি হয় লেপ্রোটিনি জায়গোটিনি প্যাকেটিনি ডিপ্লোটিনি এবং ডায়াকাইনেসিস টোটাল জায়গট ফর্মটাকে বলা হয় থাকে তো ডায়াকাইনেসটাকে স্টেজের মধ্যে ধরা হয় কারণ এটাকে টোটাল জায়গট ফর্ম করছে সেই জন্য এটাকে আলাদা রাখা হয় ওকে মিউসিস টু ইস অলমোস্ট সিমিলার টু মাইটোটিক ডিভিশন মাইটোটিক ডিভিশনের মতন মিউসিসটা টোটালটা এক হয়ে থাকে ঠিক আছে কেন এখানে ডটার সেল ফর্ম করছে থাস অ্যাট দ্য এন্ড অফ মিউসিস ফোর হ্যাপ্লয়েড সেল আর ফর্মড এখানে চারখানা হ্যাপ্লয়েড সেল তোমাদের তৈরি হয়ে থাকে এত দূর যে বোঝালাম আশা করি তোমাদের কারোর কোনো বুঝতে অসুবিধা হয়নি যদি কোনো বুঝতে অসুবিধা হয় তাহলে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানাও যে কার কোথায় বোঝার অসুবিধা হচ্ছে আমি পার্সোনালি তার সাথে কন্ট্যাক্ট করব তার প্রশ্নের জবাব দেব কিন্তু না বুঝে না জেনে কিন্তু যাও না খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস পরীক্ষায় খুব আসে এবং যদি ভালো লেগে থাকে ভিডিওটা তাহলে তোমরা অবশ্যই লাইক করো এবার আসি বোঝা বাড়াতে এত দূর তোমাদের বোঝালাম বোঝাবার পর এবার ছবিতে আসি দেখো সেল ডিভিশনের মিউসিস প্রসেসটা দেখে নাও ফার্স্ট হচ্ছে ইন্টারফেস প্রোফেস মেটাফেস অ্যানাফেজ ওকে তো ইন্টারফেস দশায় তোমাদের আগে যেগুলো বলেছিস একদম সেম টু সেম দেন আসেস মিওসিস টু মিউসিস টু এখানে কী বলেছে হোমোগ্লাস ক্রোমোসোম সেপারেট এই যে হোমোলোগাসের ক্রোমোসোমগুলো আসছে অর্থাৎ এই একটা ক্রোমোজোম ওকে তার সাথে সাথে এই একটা ক্রোমোজোম এ একটা ক্রোমোজোম এ একটা ক্রোমোজোম তো টোটালটা সেপারেট হয়ে গেল এ এইদিকে চলে গেল এ এইদিকে চলে এলো ওকে এ এবার হোমোলোকাস ক্রোমোসোম হওয়ার মধ্যে এর মধ্যে এবার মানে এর মধ্যে একটা কানেক্টেড হবে অর্থাৎ এর মধ্যে একটা ফর্ম করবে কিভাবে ফর্ম করছে এ দেখো এখান থেকে ডুপ্লিকেশন হয়ে এদিকে একটা চলে এলো এখান থেকে ডুপ্লিকেশন হয়ে এদিকে একটা চলে এলো এবং এর সাথে সাথে এখান থেকে দুটো কোমাটি নিয়ে এখানে একটা সেল তৈরি হলো এখান থেকে দুটো কোমাটি নিয়ে একটা সেল তৈরি হলো এখানেও কিন্তু একই সেম প্রসেসটা হলো ওকে এগুলো তোমার ডটার সেলের আন্ডারের মধ্যে পড়ছে এগুলো তোমার ডটার সেল আন্ডারের মধ্যে পড়ছে এটা যদি বুঝতে না অসুবিধা হয় এইটা দেখো এখানে দেখো ইন্টারফেস রয়েছে ইন্টারফেস দশে এই যে চারটে স্টেজের মধ্যে টোটালটা ভাগ হলো এটা মিউসিস ফর্ম করলো যেগুলো হোমোলোকাস কোমাটিটগুলো তৈরি করলো এইবার ডটার নিউক্লিয়ার মধ্যে তৈরি হলো ওকে আশা করি বুঝতে কারোর অসুবিধা নেই এই যে এই যে এখানে কালারটা এখানে একটা চেঞ্জ দেখছো এখানে একটা চেঞ্জ দেখছো এগুলো কিছুই নয় এগুলো লিঙ্কেজ থ্রু দিয়ে একটা ক্রোমোজোম আর একটা ক্রোমোজোমের সাথে বাইন্ডিং করেছে এখানে কীভাবে দাঁড়াচ্ছে এখানে দেখো অ্যাস কালারের এখানে একটা দুটো টু পেয়ার রয়েছে তাই না এখানে একটা পেয়ার এখানে একটা পেয়ার আর রেডেরও কিন্তু দুটো পেয়ার রয়েছে দেখো এখানে টোটাল দুই দুই চারটে পেয়ার রয়েছে তো এখানে যখন বাইন্ডিং হচ্ছে বা যখন ফর্মেশন হচ্ছে ডিএনএর মধ্যে লিঙ্কেজ বা ডিএ
তাই না তবে তো একটা একটা মানুষের ক্যারেক্টার তার পরবর্তী যে প্রজন্ম আছে তার যে পথ্য আছে তার মধ্যে সঞ্চরিত হয় নাহলে হবে না তাই না কিছু কিছু ক্যারেক্টার কিছু কিছু ক্যারেক্টার ঢুকে যায় কিছু ক্যারেক্টার বেরিয়ে যায় তো এইভাবে টোটালটা এই ডটার নিউক্লিয়ার তোমাদের আগেই যেটা দেখালাম একটা ডটার নিউক্লিয়ার ফর্ম করেছে এটা পরীক্ষায় খুব বেশি আসে না এটা তোমার অনার সাবজেক্টও নয় যে খুব ডিটেলসে বুঝবে একটা বেসিক কনসেপ্টের ওপর তোমাদের বোঝালাম আশা করি কোনো বুঝতে অসুবিধা হবে না এবার আসি এর সিগনিফিকেন্সগুলো কী কী অর্থাৎ এই যে মিউসিস পড়লাম এতক্ষণ ধরে এর উপকারিতা বা অপকারিতা ব্যাপারটা কী আছে সিগনিফিকেন্স অর্থাৎ পড়লে তাৎপর্য কী বলেছে কনস্ট্যান্সি অফ ক্রোমোসোম নাম্বার অফ এ সেক্সুয়ালি রিপ্রোডিউসিং ইন্ডিভিজুয়াল অ্যান্ড থাস মেনটেনিং দ্য অল্টারনেশন অফ জেনারেশন অর্থাৎ এক প্রজন্ম থেকে আর এক প্রজন্মের মধ্যে যে ক্রোমোজোমের মেনটেন্যান্স হয় সেইটাকে রক্ষা করে কেননা ধরো আমার যদি টুয়েন থাকে আমার যে অপত্য হবে তো সেক্ষেত্রে টু টু ফোর হয়ে যাবে তাই না তারা তো সে মানুষ থেকে অমানুষ বা বড় সিম্পাঞ্জি বা অন্য কিছু প্রজাতির মধ্যে চলে যাবে তাই না কেননা মানুষের কি হয় মানুষের কি হয় মানুষের জন্য তোমরা কজরা তোমার ডিএনএ তো সেটা বেরিয়ে চলে যাবে তাই না তো সেক্ষেত্রে কি হয় এটা রিডাকশনাল ডিভিশনের দরুণে এটাকে মেনটেন করে আচ্ছা তোমরা আমাকে কমেন্ট বক্স এটাও যেন হচ্ছে মানুষের কজরা ডিএনএ রয়েছে ওকে এটা আমাদের এটা তোমরা কমেন্ট করে আমাকে জানাও এবার আসি পরের পয়েন্টে রিকম্বিনেশন অফ গ্যামেটস থ্রু ক্রসিং ওভার দিস হেল্প ইন অরিজিন অফ নিউ ক্যারেক্টার এই যে তোমাদের আগে বলা হয়েছে তোমরা দেখলে না যে অ্যাস কালারের সাথে রেড কালারের কিছু অংশ রয়েছে রেডের সাথে অ্যাস কালারের কিছু অংশ রয়েছে এটা কীভাবে হচ্ছে এটা ক্রসিং ওভারের থ্রু হচ্ছে তাই না ক্রসিং ওভার হচ্ছে বলে একটা ক্যারেক্টার থেকে আর একটা ক্যারেক্টার মধ্যে প্রবেশ করছে বা একটা প্রজন্মের ক্যারেক্টার আর একটা প্রজন্মের মধ্যে চলে আসছে ওকে তাহলে এতদূর অবধি তোমাদের কোনো বছর অসুবিধা নাই মিওসিস বলো বা মাইটোসিস বলো বা ক্যারিও ক্যারিওকাইনেসিস বলো বা ইন্টারফেজ বলো সেল সাইকেল বলো সবই ওকে এবার দেখো পরেরটা কি বলেছে বলো একটা বলছে সাইটোকাইনিস তোমাদের প্রথমে দেখালাম ক্যারিওকাইনেসিস ক্যারিওকাইনেসিস কী বলতে বোঝায় যেখানে নিউক্লিয়াসের ডিভিশন হয়ে থাকে ক্যারিও সাইটোকাইনোসিসের মধ্যে কী হয়ে থাকে দ্য সাইটোকাইনোসিক ডিভিশন অফ সেল ইস নোন অ্যাজ সাইটোকাইনেসিস ইন অ্যানিমেল সেল ডিউরিং অ্যানাফেজ এ রিং অফ টিনস মেটেরিয়াল ইজ ডেভেলপড অ্যাট দ্য মিডিল অফ মিডিয়াল দিন দ্য সেল মেম্বারেন ডেভেলপস এ কনস্ট্রিকশন দ্যাট ইজ কলড সেল ফারো আফটার টেলোফেজ দ্য সেল ইজ ডিভাইডেড ইন ইউ ডটার সেল বাই দ্য সেল ফারো দ্য সাইটোকাইনেস ইজ নোন অ্যাজ ফলিং আর ক্লিভেজ তো এখানে কি বলেছে দেখো খুব ভালোভাবে তোমাদের পরিষ্কার করে দেখিয়ে দিয়েছি যে এখানে কিন্তু তোমার এই যে সাইটোপ্লাজমিড ভাগ হচ্ছে এই যে অনসেট অফ সাইটোকাইনেসিস তো এইখানের মধ্যে এই যে ক্রোমোসোমগুলো রয়েছে ক্রোমোসোমগুলো দু ভাগে ভাগ হয়ে যায় ওকে তো ওইখানের মধ্যে কী হচ্ছে নিউক্লিয়াসের একটা ডিভিশন হচ্ছে কিন্তু এখানে শুধু তাই না এর মধ্যে কিন্তু সাইটোপ্লাজমের টোটালটাই ডিভিশন হয়ে যাচ্ছে তো তার মধ্যে কি হচ্ছে এই যে চারটে স্টেজগুলো রয়েছে সে স্টেজ যেটা টেলো ফেজের মধ্যে আসছে সেখানে কিন্তু এই দুটো মাদার সেল বা সরি মাদার সেল না ডটার সেল তৈরি হচ্ছে ওকে একদম কিন্তু সেম প্রসেস ওকে এই মাছ দুটো পোলের মধ্যে সেন্ট্রিমিয়ার আসে সেন্ট্রিমিয়ারগুলো মাটিটগুলোকে টেনে দুই পোলের সাইডে আনছে এবং ক্লিভেজ ফারো এই যে ফারোটা হচ্ছে ওকে এই ফারোটাই হচ্ছে মেন কিন্তু এই যে ক্লিভেজ ফারো এই যে এই মাছ বরাবর একটা সাইটোপ্লাজমের ডিভিশন হচ্ছে তো ডিভিশন হয়ে এটা ভাগ হয়ে যাচ্ছে একটা মিডিল রিং মিড বডি তৈরি হচ্ছে এটা কিন্তু তোমার ক্যারিও ক্যারিনেসিস মধ্যে হয় না একটা মিডল রিং মিড বডি এ দেখো ইন্টার সেলুলার ব্রিজ এই যে ইন্টার সেলুলার অর্থাৎ সেলের যে অর্গানিলসগুলো তৈরি হচ্ছে সেটা কম বেশি হলে তার মধ্যে এই ব্রিজ চ্যানেল থ্রু দিয়ে কিন্তু আদান প্রদান হয়ে থাকে এটাই হচ্ছে সাইটো ক্যারিনেসিস ক্যারিও ক্যারিনেসিসের সাথে সাইটো ক্যারিনেসিসের তফাত এবার দেখো কি বলেছে ইন প্ল্যান্টস অ্যান্ড সাইটো ক্যারিনেসিস ইস অকার বাই সেল প্লেট ফর্মেশন সেল প্লেট ফর্মেশন থ্রু দিয়ে কিন্তু সাইটো ক্যারিনেসিস প্ল্যান্টস এর মধ্যে অকার করে এ নাম্বার অফ এলিমেন্ট কলড ফ্র্যাগম প্লাস্ট তো এইগুলোকে ফ্র্যাগম প্লাস এলিমেন্ট থ্রু দিয়ে হয়ে থাকে হুইচ আর ডিভাইডেড ফ্রম ইয়ার ইয়ার বলতে এন্ডোপ্লাজিক রেটিকুলাম অ্যান্ড গোলগি বডি আর ডি আর ইনভলভ ডিউরিং দ্য প্রসেস তো এখানে কি হয় ইয়ার এবং গোলগি বডি দুজনেই ইনভলভ থাকে এ সেল প্লেট ফাইনালি গ্রো অন বোথ সাইড দু ধরনই দু সাইডই দুটো সেল প্লেট গ্রো করে অ্যান্ড ফর্মস মিডিল ল্যামেলা একটা মিডিল ল্যামেলা তৈরি করে অর্থাৎ ছোট্ট একটা পর্দা মাছ বরাবর তৈরি করে দ্য মিডিল ল্যামেলা ইজ ডিপোজিটেড উইথ সেলুলোস টু ফর্ম সেল ওয়াল কেননা প্ল্যান্ট সেলের মধ্যে একমাত্র সেল ওয়াল থাকে অ্যানিমেল সেলের মধ
যে সেল ওয়ালটা থাকে সেই সেল ওয়ালটা ফর্ম করতে এটা কাজে করে এবং দু ধরনের বা দুটো ডটার সেল তৈরি করে অর্থাৎ ডটার সেলকে কিন্তু কোনটা সেল বলল না কিন্তু এটা এক ডটার সেল বা নিউ সেল তৈরি করে ওকে প্রোকারি ওর অ্যাড ইন ইউনিসেলুলার অর্গানিজম রিপ্রোডিউস অ্যাসাকচুয়ালি বাই দ্য সেল ডিভিশন অর বায়ো ডিফিউশন অফ দ্য প্যারেন্ট সেল প্যারেন্ট সেলের বাইনারি ফিউশন বা সেল ডিভিশনের থ্রু দিয়ে কিন্তু যে প্রোকারোটিক বা ইউনিসেলার কোর্সগুলো রয়েছে সেগুলো ডিভাইডেড হয়ে থাকে তো এই যে সাইটোকেনেসিস বোঝালাম পরের ছবিটা দেখো পরের ছবিটা তো বুঝিয়েছি এবং আরও একটু ভালোভাবে বুঝতে গেলে এই ছবিটাও তোমাদের জন্য দেখিয়ে দিচ্ছি যে দেখো কীভাবে সেল ডিভিশন এই যে মিডিল মিডিল চ্যানেলটা তৈরি করছো এই মিডিল চ্যানেলটাই কিন্তু তোমার সাইটোকেনেসের আসল ওকে তো অবশ্যই এই এতক্ষণ যদি ভিডিও ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করো এবং কোনো অসুবিধা হলে কমেন্ট করে জানা আজ এত দূর অবধি এই শেষ চ্যাপ্টার যেটা ছিল সাইটোলজির পার্ট থ্রি কমপ্লিট করে দিলাম এবং তার সাথে সাথে তোমাদের যে সাইটোলজির পুরো চ্যাপ্টার সেটা পুরো শেষ হয়ে গেল এবং কখনও ছোটো ছোটো যদি প্রশ্ন পাই সেটা কোশ্চেনের অ্যান্সারের মাধ্যমে বা নোটের মাধ্যমে সাইটোলজির পার্টের মধ্যে দিয়ে দেবো বা সাইটোলজির সম্বন্ধে তোমাদের বলে দেবো বা কিছু তোমরা যদি জানতে চাও সেটা আমাকে জানাও তো আজ এ অবধি দেখা হচ্ছে পরবর্তী নেক্সট ভিডিওতে